Este es un modelo 3D de una isla en Japón que se llama Aogashima. Lo tenemos subido al canal de nuestro laboratorio, el CMP Lab de la Universidad de Extremadura, en Sketchfab. Estos modelos se llaman interactivos porque es posible aplicarles movimientos de rotación, de zoom, para acercarlo o alejarlo y obtener incluso una vista cenital. Si aprovechamos la totalidad de la pantalla, podemos apreciar que la resolución de la imagen, la resolución de la textura que recubre el modelo, es bastante buena. Estos modelos se construyen a partir de dos fuentes de datos. El primero, la primera, es eh, un modelo digital de elevaciones. La segunda fuente de datos es una imagen que tiene que estar lógicamente georreferenciada en el mismo sistema que ese modelo digital de elevaciones. Estas dos fuentes de datos se procesan, en nuestro caso, con un sistema de información geográfica, QGIS, y se pueden producir estos resultados con relativa facilidad, como veremos en los vídeos posteriores. Para construir estos modelos 3D hacen falta unos cuantos elementos, como ya comenté antes. Uno de ellos, obviamente, es el sistema de información geográfica. Nosotros vamos a utilizar QGIS, que sabemos que es un SIF de código abierto y gratuito. En este caso, eh, estoy trabajando con la versión LTR, que ahora mismo es la QGIS 3.10. Lo importante es que vayamos a complementos, administrar e instalar complementos, y nos aseguremos de que una extensión llamada QGIS 2 tri js esté instalada. Si no está instalada, pues simplemente aquí abajo a la derecha, en vez de desinstalar complemento, aparecerá instalar complemento y así lo hacemos. Una vez eh, preparado QGIS, vamos a tratar los dos tipos de datos que son necesarios para construir el modelo 3D. El primero es un modelo digital de elevaciones. El primer elemento es un modelo digital de elevaciones, que lógicamente es el que va a dar la altura de cada punto del terreno. Hay muchos modelos a utilizar, depende de la zona de interés. En España, por ejemplo, podemos utilizar los que sirve el Centro Nacional de Información Geográfica, gratuitos y descargables en su página web. Ahí tenemos modelos incluso con dos metros de resolución espacial. Esto normalmente no es necesario. Para propósitos generales basta con por ejemplo, 30 metros, que es el del ALOS eh, DSM, un modelo digital de superficie, que es el que hemos elegido para los modelos generales. Esta es la página web de ALOS y una vez que se registra eh, el usuario, llegaremos a la zona de descargas. Este modelo tiene un sistema secuencial para localizar la zona de interés. En primer lugar, sobre este área general, tenemos que pinchar en el cuadrado, en la sección que nos interesa. Esta, por ejemplo. Esta sección está, a su vez, dividida en bloques. Estos bloques pueden descargarse de uno en uno, poniéndose encima con el cursor, o de forma global, eligiendo los que interesen en esta parte de aquí abajo. Nosotros eh, ya tenemos elegida la zona, que comentaré luego, vamos a elegir este bloque. Y dentro de este bloque, que es de 5x5, vamos a elegir este de aquí abajo, el de la esquina inferior izquierda, porque contiene la isla que vamos a trabajar, que es de las Islas Curiles. Elegimos el bloque, aquí tenemos la zona, nosotros vamos a trabajar con esta zona de aquí arriba, una isla con un volcán en, en el centro, una isla volcánica, y le damos a la descarga. Vamos a descargar, lo vemos aquí abajo a la izquierda, el modelo digital de elevaciones con una resolución de 30 metros. Una vez descargado, lo vamos a copiar y pegar en una carpeta donde vamos a trabajar para construir el modelo 3D.
Ya tenemos aquí lo que hemos descargado de la web del ALOS, del modelo digital de superficie ALOS. Yo suelo trabajar de esta manera, una carpeta, todas de nombre corto, eh, general, y luego cada modelo, cada modelo 3D, con una subcarpeta con su nombre. El zip lo descomprimimos, 7zip extraer aquí, y nos genera una carpeta con el mismo nombre, dentro de la cual tenemos una serie de ficheros. El DSM es el primero, el que más ocupa, 25 megas en este caso, y ahora pues basta con arrastrarlo a QGIS para tener aquí el modelo digital de elevaciones. Esto no nos interesa tal cual porque solo vamos a trabajar con la isla de arriba, con lo cual podemos hacer un zoom y centrarla en la vista. Una vez que tenemos cargado el modelo digital de elevaciones o de superficies en QGIS, el siguiente paso es superponerle una textura. Es posible descargar texturas, eh, la apariencia de la superficie de muchos sitios. En España, por ejemplo, también el CENIG, el Centro Nacional de Información Geográfica, tiene ortoimágenes perfectamente georreferenciadas que se pueden utilizar para esto con una resolución muy alta. Cuando estamos trabajando con áreas globales, o sitios remotos, como es este caso, es más útil acudir a servidores generales. Hay dos principales. El primero es las imágenes de satélite de Google, dándole dos veces aquí en la sección de X y Z Tiles, nos aparece. Y otra, que es probablemente mejor porque tiene más resolución habitualmente, es las de Argis. Argis Online tiene cobertura de todo el mundo con diferentes niveles de resolución. Normalmente suelen ser bastante buenas. Vamos a eliminar la de Google de aquí abajo y nos quedamos con la de Argis. Si hacemos zoom podemos ver que la resolución que se puede obtener es bastante buena. A partir de aquí vamos a tener que realizar ya el modelo 3D, pero hay un dato importante que hay que comprobar que es el EPSG. Por defecto, nos va a cargar en coordenadas geográficas, latitud, longitud. Y el complemento para hacer modelos 3D no funciona de esta manera. Con lo cual, lo que vamos a hacer es cambiarla, por ejemplo, a Pseudo Mercator, una proyección de propósito general que es útil para nosotros. Aplicamos y aceptamos. Y ahora ya tenemos la isla con una forma diferente, y podemos utilizarla para hacer el modelo 3D. Vamos a ampliar un poquito más a pasos eh, pequeños, pulsando la tecla control y la rueda del ratón, y a partir de aquí vamos a lanzar el complemento para generar el modelo 3D. Una vez cargado y presentado el modelo de elevaciones con la textura correspondiente, vamos a lanzar el complemento para generar el modelo 3D. Nos vamos arriba al menú web y aquí está el nombre del complemento y lo lanzamos en la versión exporter. La ventana que se nos abre está inicialmente vacía y es que el primer paso que tenemos que hacer para configurar esto es decirle de dónde va a tomar las elevaciones. Es posible utilizar un plano, con lo cual no vamos a tener elevación de ningún tipo, o usar, lógicamente, el modelo de elevaciones que hemos cargado. Y aquí ya tenemos la isla con eh, un aspecto eh, relativamente natural. Hay varias configuraciones más que podemos tocar, vamos a ir viéndolas. Lo primero es ir a Escena, Settings, y elegir aquí un par de cosas. La primera es la exageración vertical. Normalmente el 1 presenta una visión excesivamente plana, aunque sea la real, con lo cual podemos ensayar con valores un poco más altos. Por ejemplo, 1,5. Y aplicamos. Aquí ya vemos que el volcán ha crecido un poquito en altura. El resto ya iréis probando, pero en principio no hace falta tocar nada más. A mí me gusta poner las coordenadas cuando se pincha encima del modelo 3D, te las dé en VGS84, pero es una cuestión optativa y no tiene mucha importancia. Aplicamos y aceptamos. 
El siguiente paso es ya ir al modelo de elevaciones y con el botón derecho ir a propiedades. Aquí la cosa se pone un poco más interesante. En principio hay un sistema de remuestreo. Aquí nos está presentando el modelo de elevaciones relativamente grosero. Si movemos esto a la derecha, vemos abajo cuál es el tamaño del píxel. 61 metros, 76, etc. Yo suelo ponerlo normalmente a la máxima resolución posible. Lo mismo pasa aquí abajo. Aquí la resolución la llama del 100%, aunque en realidad esto es falso, esto es una generalización. Yo suelo ponerla a 400, que es el tamaño máximo. Eso nos va a generar una imagen de 4000 por 3000 aproximadamente, de más de 12 megapíxeles. Opacidad 100 y en este caso tiene una opción para sombrear eh, de forma sintética el terreno. No es interesante porque ya tenemos la imagen tomada en condiciones naturales, con lo cual eliminamos esto y le decimos aplicar. Va a tardar un poquito porque la resolución de la imagen de 400% de 12 megapíxeles tarda en procesarlo. Aquí la tenemos ya y ahora pues haciendo un zoom ya podemos ver que la resolución es realmente muy buena. Y lo último que puede interesarnos hacer es poner el, los bordes de color negro. Esto es aquí, los, los lados, los laterales, se le pone en negro y aplicamos. Y aceptamos. Y el siguiente paso es la exportación para luego poder subirlo a Sketchfab. Nos vamos a Archivo, Salvar escena como y elegimos el formato GLTF. Datos, modelo 3D, Isla Atlasop. Y aquí podemos poner 3D Model y darle al retorno. Si nos vamos ahora a Isla Atlasop, vemos que aquí tenemos el modelo GLTF y que Windows en principio sería capaz de leerlo aunque sin textura, con lo cual lo que nos presenta aquí es bastante primitivo. A partir de aquí lo subiríamos a Sketchfab como veremos en el siguiente vídeo. Una vez que hemos construido el modelo GLTF, el modelo 3D, la subida a Sketchfab eh, se hace con el procedimiento siguiente. Una vez dentro de Sketchfab con nuestra cuenta, le damos al botón de subir, Upload, y arrastramos este modelo a la ventana. Le decimos que sí, que lo suba. El modelo mide 35 megabytes. Mientras sube, podemos aquí editar los metadatos, el título, etc. Y ahora tenemos que esperar a que termine de procesarlo. Mientras esto procesa, eh, os comentaré que a mí me gusta, tanto en el título como en la descripción, en las categorías, en las etiquetas, poner información completa. Es muy importante, sobre todo en la descripción, poner los datos a partir de los cuales hemos elaborado el modelo, es decir, las fuentes convenientemente citadas. Igualmente, me gusta poner la descripción eh, de tal manera que la gente que lo lea sea capaz de entender cómo se ha realizado. Si veis otros modelos, veréis que al final tengo un enlace a un tutorial que está en PDF y que se puede descargar para tener una guía eh, parecida a estos vídeos. Respecto a las categorías que tiene previstas Sketchfab, no son muy adecuadas para lo que estamos trabajando nosotros y adaptándome a lo que hay, yo suelo poner ciencia y tecnología y naturaleza y plantas. Finalmente, en las etiquetas, tengo aquí ya unas predefinidas, modelo digital de elevaciones en inglés, geomática, MDE en español, por tanto, geomatics y el nombre del complemento. Esto sigue procesando, vamos a esperar a que termine para entrar en la definición del modelo. Sketchfab ha terminado de procesar. Antes de editar las propiedades 3D vamos a salvar lo que tenemos escrito. Y ahora ya podemos ir a la edición de propiedades 3D. 
Aquí hay muchas opciones. Yo os voy a comentar las que utilizo, pero lo que hay que hacer, obviamente, es explorar y analizar hasta qué punto vienen bien para vuestra imagen. Lo primero que suelo hacer es ponerle un background, un fondo, que ya tengo predefinido, que es este, donde aparece el logotipo del laboratorio. A continuación, en shading, en sombreado, le pongo sin sombra, puesto que la sombra ya está implícita, ya está incluida en la imagen que he superpuesto al modelo. Una vez que eliges sin sombra, hay muchas otras opciones que quedan anuladas, por lo cual ya voy directamente a los filtros de postprocesado y aquí siempre utilizo el sharpness, el darle un poquito más de nitidez, fijaros la diferencia de quitarlo a ponerlo, y si es necesario, para cambiarle el brillo, la luminosidad, nos vamos al mapeo de tonos, lo activamos y aquí abajo podemos darle más exposición. Elegimos la exposición que sea mejor para la visión del modelo 3D y salvamos la vista. A partir de aquí podemos salir o publicar. Yo normalmente le doy a salir para poder hacer una revisión general de todos los datos y publico dejando libre el modelo en la pantalla anterior.